養女なんかじゃなかったんだ私は父さんの血を分けた娘だった徹夜兄さんの本当の妹だったんだそれじゃあ陽子は陽子は僕の本当の妹なんですねそうなんですねだったらどうして陽子を養女なんてことにしたんですかどうしてそんなむごいことすまん徹夜陽子すべては私の優柔不断な行動がお前たちに災いを残すことになってしまったんだふざけんじゃねえよそんな名前優しい言い訳でことが済むと思ってんのかいあんたたちはあたいの母さんを殺したんだ<笑>なんという意外な事実だったのだろう今の今まで徹也の義理の妹だと思っていた陽子が実は気を分けた徹也の真実の妹だったのであるだがその時の証拠にはその事実を喜ぶ余裕などみじんもなかったお父さん長澤誠さんのことを初めから話してくれますかそうしよう22年前城南大学中国文学科の助教授だった私は私のゼミの生徒だった長澤誠を助手として私の研究室に残した彼女は美しく全てにわたって控えめな女性だったそんな彼女に私はいつしか愛を感じ始めていた私はその頃すでに恩師の一人娘である信子と結婚して徹夜を設けていたはたから見れば私たちは幸せな家族に見えたろうだが私の心は少しも満たされていなかったこの世で父親を一番崇拝する信子にとって私の仕事など眼中になく鼻であしらうようなところがあったからだ男は誰でも心の中で自分の妻に自分の仕事を一番認めてほしいと望んでいるものだ彼女は誰よりも私の学問を評価してくれて協力を惜しまなかった私たちはいつしか人目を忍んで愛し合うようになっていたそれは学問一筋に生きてきた私にとって初めてで最後の恋だった先生私、先生の赤ちゃんがえっ先生には決してご迷惑をおかけしませんですから私に先生の赤ちゃんを産ませてくださいしかし産ませてください私は先生の赤ちゃんが産みたいんです誠彼女から妊娠を知らされた時には私は信子と離婚する決意を固めていた。あなた、誠さんのことはお父様の耳にも入ってますよ。恥を知りなさい恥を。信子、私は。ジャスカン。君は学問を捨てるのかね。先生誠さんこのお金でお腹の子供を始末していただきます奥様道康が愛人に子供を産ませたなんてことが世間に知られたらどうなると思ってるの教授になれないばかりか大学からも追われることになるんですよ嫌です私は嫌ですはなんて卑怯な男だったんだろう教授の椅子に未練があってあれほど愛した彼女の後を追うことができなかった勝手なことを言うんじゃないよ男の一生の仕事がどれほどのもんなのさたかが見えじゃないかそれじゃあたいの母さんはどうなるんだい裏切られて捨てられた母さんの悲しみはどうなるんだい陽子さん
その時翔子は誠の怒りに共感していたそして誠に対して友情に似た感情すらも抱いていたのであるこの物語は「不良少女」と呼ばれての原作者で現在民間部学会で活躍されている原翔子さんがかつて青春時代に飛行に走りそして立ち直った貴重な体験をドラマ化したものである。お宅はもうたくさんだあたいの母さんがどうして死ぬことになったのかそれを話してもらおうか誠がお前を産んだと知ったのはそれからだいぶ経ってからだった私にできることはお前を私の子として認知することだけだったあなたもうやめてくださいこれ以上話したら私はもう生きてはいけませんやめてください信子お母さんあんたたちに話せないんだったら私が話そうじゃないか私はおばあちゃんから何もかも聞いて知ってるんだ私を産んだ母さんは父から送られてきた認知症愛の証として喜んでいたそうだ誠奥様ですよ奥様この子がこの子が道康の子なのねはいさようでございます先生奥様には決してご迷惑をおかけしません私一人でこの子を育ててまいりますですからどうぞよろしく誰を言ってるのこの子は私を扱います奥様何をなさるんですか夫の子供が外にいるなんて我慢できるわけがないでしょそれくらいだったら私が養女として育てます奥様それだけはよろしくださいそれ子供なんでしょだから妻の私を育てるのが当たり前でしょ奥様奥様その子を見つけてください
無慈悲なことをなさったものですわね私はその時教授コースを約束されていた夫を守ろうとただそれだけを考えていたのでございますあらそれだけかしらまことさんに対する嫉妬や憎しみもあったんじゃございませんの確かにおっしゃる通りでございます私はどうしたらよかったのでしょう奥様奥様ならどうなさったでしょう私ですか私なら夫の愛人に子供を産ませるようなヘマはしませんわ私はよそに愛人を作ったり子供を産ませたりはせんそんなことをする者は我が部学会には一人もおらんが万が一そのようなことになったら私は何よりも仕事を優先するそれが男の務めだそれを理解するのが女の務めでしょう私は奥さんの取った行動は間違っていないと思いますよお父様家を守るためには当然のことだそうでしょうか私は神社としての格式を重んじるあまりに娘を傷つけ飛行に走らせてしまった父親です今にして思えば家の格式などよりも娘との交流を大切に人間としての優しい交わりを優先するべきだったと反省することばかりなのです見解の相違ですな私が家紋をしっかり守ってきたからこそ私の家族は人様に対して恥ずかしくない生き方をしているんです私は家なんていらないね格式が何だってのさそんなもののために母さんが殺されたなんて我慢できるもんか陽子私は誠の死を知った時体中の力が全て抜け落ちてしまったよ私の人生は終わったこれからはお前と徹夜のために生きようそう思って今まで生きてきた陽子私だってお前を実の子供以上に可愛がってきたつもりよあたいの母さんを殺したのはあんたたちだ母さんがどんな悲しい思いの中で死んでいったのかあんたたちに分かるのかい私は私は母さんの死を知った時に不器用子という名前を捨てることにしたのさ母さん私は今日から長澤誠と名乗ります母さんは私私は母さん母さんは私私は母さんよ飛行に走らないと誓った私だが母さんの悲しみがそんな枷を打ち砕いてしまった私はカミソリマコと異名を取る不良少女になっていたジョージのお秋を知ったのもそんな時だった徹夜兄さん私がなぜ長澤誠と名乗っているかこれで分かったろうね母さんの恨みを晴らすために私は人を殺すような悪い女に落ちてやったのさ陽子殺人を陽子さんを殺人まで犯していたんですか孝子私たちはこれで引き上げようこれ以上久喜さんの家族の問題に立ち入りたくないさあ京子お父様待ってくださいもう何も言うな哲也君京子との婚約は今日この場限りで解消するそれから部学会へ推薦したのはこの私だ私の立場を考えて君はしばらく謹慎したまえお父様哲也さん私は今のお話をとても悲しく胸が裂けるような思いでお聞きしましたどうぞ陽子さんのお力になってあげてください京子さん
さて私も引き上げようか陽子待ってくれお前に何を言われても私には返す言葉はないしかし私のこれからの人生はお前に対する償いをすることだと思ってる今更償ってもらってもどうにもならないね腹水盆に帰らず一度盆からこぼれた水は二度と元に戻らないと言うじゃないか陽子それは違うよ盆からこぼれ落ちた水は水蒸気となり天に昇りそしていつか雨となって再び盆を満たすことだってあるんだ僕たちはそれを信じようそれを信じなきゃ人間は生きていけないじゃないか今すぐ父や母を許してくれとは言わないだが今日は君のお母さんの冥福を祈ってあげようじゃないか陽子さん私からもお願いよ哲也さんさよなら涼子私もあなたのお母さんにこの花を捧げさせてもらうわ。僕は今日のお父さんに感動しましたお父さんは本当に勇気があったと思います哲也哲也さん私たちも深く心に染みましたお話をお聞きして私は祥子のことを思い涙が止まりませんでした親のちょっとした不注意な言動がどれほど子供に傷を与えるか私たちは考えてもみない親でした次の世代を担う子供をしっかり育てることが親の義務だというのに私も自分のことのように思われ反省ばかりでございました私もかつて心ない仕打ちを証拠にしてしまったんです子供は親の言動を実に注意深く見守っているものなんです親の一言一言に喜んだり傷ついたりそんなことにも気づかず私たちとても心にしみる一日でございましたご招待いただいたことを深く感謝いたしますありがとうございましたこの花
花束を陽子さんの母親に捧げさせてもらうぜ。ありがとう将軍今日は黙って引き上げるまた会おう今度はお前を奪いに行くぜ今日は母さんの命日だからおとなしくしてるけど私が許したと思ったら大間違いだよ将軍私と哲也兄さんが本当の兄弟だと分かったのにこれで遠慮することはなくなったねもっともこれからは私の方も容赦しないからねママ先生引き上げる時間じゃないのかよっこしょうこさんよっこを頼みます力になってやってくださいはいしょうこくんお父さん、お母さん、祥子、体に気をつけるのよ。はい、私のことは心配しないで。祥子さん、祥子を頼みます。どこにいたのか行けあんたに恨みはないんだそこでおとなしくしてな来たね<音声>マリあたしたちと戻ろうやかましいあたいはもう生きる望みなんて何もないんだ親にも朝尾にも捨てられちまったしよもうどこにも帰るとこなんてありゃしない証拠誠あんたら二人を地獄の道連れにしてやるよ来い片付けねえと死んでも死にきれねえんだよやろう<笑>まことてめえだけは息の根止めてやるよ白百合組とか抜かしやがってでけつらするんじゃねえよマリーお前に私がさせるのかいなんだってお前はもう負け犬さ私はね負け犬がわめくのは好きじゃないんだ死ねえほら待てマリーやめるのよどうした死ぬのが怖いのかいほら
ここから飛び降りたらどうなのさ誠勝負はついたわそれでもう十分でしょやめて翔子私に命令するのか命令なんかじゃないわマリとの勝負はもうついたのさ話してお話話すもんか翔子ちょうどいい私とここで怠慢で蹴りをつけようか戦いたくないんだ翔子お前も悪竜界の頭を務めた女だカミソリマコが怠慢を申し込んでるんだ逃げるのかい私はやらない私はあんたとはできないんだふざけるな翔子やめたまえ翔子さんと争うのだけはやめてくれ翔子うるさいね私の敵の女から蹴りをつけてやるよ翔子陽子、やめるんだ。誠、私はこの前、哲也さんを傷つけるようなことをしたら許さないと言ったはずだ。怠慢を受けてたとじゃないか。ひな、何ショッコ、ショッコ、ショッコ、ショッコ、やめとくに、陽子さんと喧嘩していけないわ。ショッコ、やめなさい。大人黙って見てな。陽子、やめてきようだ。あんたら大人が私たちをこうしたんだ。自分たちのやったことを目を向いてよく見るんだね。陽子、お願い、お願い。涼子涼子私がお前の母親の法要に祥子さんを呼んだのはお前と祥子さんが何もかも分かった上で新しい友情が生まれることを願ったからなんだお前と祥子さんなら誰よりも分かり合えると思ったからなんだすみませんマリ一緒に帰るぞいいな顔に見捨てられた山吹麻里は見るも無残に打ちひしがれていた突っ張っていた時の精悍さはみじんもなくつきものが落ちてしまったかのような麻里の姿に翔子は痛々しいものを感じていたそして翔子はその時誠が麻里を見て浮かべた謎の微笑に背筋が凍るような不吉なものを感じていた翔子のその不安は。マリさんよくおとなしく10日間辛抱しましたね今日からみんなと一緒に生活をしてもいいと園長先生のお許しが出ましたよ自分がどれぐらいバカなことをしたかと十分反省したようだなそれでいいんだお前はこれから本当に公正の道を歩んでいくんだ頑張れ皆さん、山吹麻里さんは今日から皆さんと一緒に生活をします
マリさんは自分のこれまでを心から反省しこれからはまっとうに生きると誓いました皆さんも温かく迎えていいお友達になりなさいみんな拍手で迎えてやってくれ証拠の不吉な予感は現実のものとなったマリが流星界を除名になったと知った生徒たちはここぞとばかりマリをいじめ始めたそしてそれには園内を仕切る白百合組の暗黙の了解があったのである私は今まで哲也君が武学界に残れるように極力努力をしてきたつもりではあるがもはや弁護の何者もない彼は武学界には不適当な人物であると今私は結論を下したいそれでは早速総務府の方々と相談いたしましてあなたあなた京子が京子が京子がどうしたこれを残してお父様お母様私は家を出ますしばらく一人になって今までのことこれからのことをじっくり考えてみたいのです私は今までお父様やお母様の愛情に包まれて幸せでございましたこの幸せがいつまでも続くものと信じて疑わない私でしたでも今私は哲也さんや翔子さん陽子さんの悲しみを知ってしまいましたもう私は今までのようには生きていけません人間というものの奥深さを知るためには私は一人の旅に出たいのですどうぞ私を信じてお探しになりませんようにそれからこれは私の最後のお願いです哲也さんを文学界から追放するようなことは決してなさいませんようにもしそんなことをなさったら私はお父様をお恨み申し上げますあなたこのことすぐ哲也さんにあ,あの男はもう早負けとは何の関係もない男だだってあなた京子は哲也さんのことを忘れるためにこの家を出てったんですよ京子がどうであろうと娘を犠牲にしてでも早負けの家紋は守らなければならんのだあなたお谷先生京子から何か連絡はなかったでしょうかあの<笑>主人は放っておけと言っているんですけれども私はそうはいきません京子はどこにいるんでしょう知ってたら教えてください先ほど京子さんからしばらく旅に出ると電話がありましたしかしどこに行くとは大谷先生どうかこの手紙をお読みください哲也、出かけるのかええ、総務府から呼び出しがありましたそうかで私は大学を辞めることにしたよこれからの時間は陽子のためにあると思ってるお父さん行ってきます行きます翔子は哲也を思っていた吹き気の秘密が全て明らかになりそして自分のような不良少女を愛していることが分かってしまった今哲也の武学界での立場はどうなるのだろうかまさか追放されるようなことはそう思うと翔子は不安で仕方がなかった。違うしでさ
面白いことが起こってるよマリがやられてんだざまあ見ろってんだそうよいい君よね今までさ威張り腐ってたからだよほんとつば入っちゃいたいよバッグがあったから私たちおとなしくしてたんだよお前やろうお前の荷物は今日から隅に移させてもらうよあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあらあ私はみんなで寄ってたかってっていうのが好きじゃないんだああそうかだったらマリおたいとたいまはるかい<笑>ああマリあんたに話があるんだおいでトキコここおとなしく出たかったら翔子に力を貸すんじゃないよ何白百合組を敵に回すことになるんだよはあなってよだよやるんならやったらいいじゃねえかよバカ言ってるよ二回マリあんたも私もバカやってきたからねまともになろうとしたら跳ねっかりは必ず来るんだそれくらいの覚悟はあるんだろう仕返しなんて平気だよだったらいいさ何をされてもしばらくは辛抱するんだそうすれば連中だってすぐ忘れちまうさ翔子あたいのことならほっといてよあんたの力だけは借りたくないんだマリ二三日の辛抱だよこの次ならこれわかりましたわかりました私ねここはちょっとできなくなっちゃったマリ、泣いちゃダメ泣いたら負けだよその拷問は私も受けてるんだ何が昔思い出してたこんなもので刺されたらどれくらい痛いと思ってんだ、うんうん、おやめなさい翔子さんおやめなさいみんな寄ってたかってマリをいじめるのがそんなに楽しいのかいこんなことをしていたらみんなの心が癒やしくなるだけじゃないかミズノタミコさん私と一緒に演中室いらっしゃい皆さんはそのまま静かに作業を続けてるようにはーい証拠マリのことはおときなよこれ以上味方すると白百合組を敵に回すことになっちまうよ白百合組を翔子が払う決めるんだったら私も払う決めるけどさ翔子私に用って何だいモナリザマリを痛めつけるのはもうやめてほしいの。
変なことを言うじゃないかナリのことなんて私は知らないねマリいじめは白百合組が命令を出したんじゃないのバーが言ってるよ私がそんなくだらない命令を出すわけがないじゃないかナリのことは私は関係ないよ本当に関係ないのねくどいねだったら私も好きにさせてもらうよ勝手にしたらいい証拠マリはほっといても潰れるよ負け犬に時間を割くより哲也の心配でもしていたらどうなんだい哲也さんの今頃哲也はあの葉山という男に部学会を追放されてるはずさふん<笑>まあねえや待ってそれが血を分けた兄さんに対する言葉なの私は長澤誠久喜哲也は私の敵落ちるところまで落ちるがいいさいいか証拠私がなぜ白百合組を作ったか教えてやろうかとことん悪くなってやるためだよそれが私の久喜一家に対する復讐さ証拠哲也の恋人のお前も私の敵だおなりさんあなたまだそんな悲しいことお父様の気持ちはもう十分分かったはずなのにお黙りいいかい証拠私の邪魔をするやつは容赦しない覚えときなお世話になりました今日私の意思で辞職願いを出してまいりました葉山さんにご推挙いただき学人になりましたがご期待に添えず申し訳ないと思っております数々の支援ありがとうございました哲也さん京子、京子を助けてください。あの子が今どんなに悲しい思いをしているか。高子、みっともない。だってあなた。親を捨てて家を出るような娘、ほっとけばいいんだ。葉山家の一人娘に生まれながら、なんという情けない娘だ。家紋を汚すようなことをしたら感動だ。あなた。哲也君、君の顔は二度と見たくない。行きたまえ。京子さん外の世界に生きる場所がないからここに戻ってきたんじゃないのか証拠あたいを抜け刺してバカ腰ぐらいいびられたからって何さ尻尾巻いて逃げ出すなんてマリらしくないよだってギラギラ燃えていたマリはどこに行ったんだい憎らしかったけどさ迫力あったじゃないか証拠あたいもうダメなんだよダメなんだよバカ泣きを入れてどうするんだよ私たちは悪だったかもしれないけどさいつだって魂を満たすものを求めて燃えていたんだそのエネルギーを別のことに持とうじゃないかマリンいじめられて泣きを入れたら一生巻き犬で終わっちまうんだ根性決めてここで踏ん張ったらどうなんだどうかマリこの塀は飛び越えたらなくなるもんじゃないよ私たちの心がしっかり決まらなければどこに行っても私たちの前に立ち塞がるんだマリ昔のことは忘れよ私たちこれからやり直すんだ
マリに対する集団いじめはまだ始まったばかりだったそればかりではない白百合組の証拠いびりが誠の命令で始まろうとしていたその時証拠は次に来る戦いを予感して父親が赤く燃えるのを感じていた